তো আমি এখন স্ক্রিনটা শেয়ার করব যদি লেখা ক্লিয়ার থাকে আমাকে জানাবেন बारो বিশ এগুলোকে আমরা ভাঙিয়েছিলাম তো ওগুলো বের করা সহজ ছিল এখন সেখানে যদি আমাকে এরকম বিশ হাজার বা পঞ্চাশ হাজার এক লাখ এই রকমের কোনো নাম্বার থাকে সেই ক্ষেত্রে দ্য নাম্বার অফ ডিভিজার্স বের করার জন্য আমাদের সূত্র ইউজ করতে হবে তো সূত্রটা কিভাবে ইউজ করব এটা আমরা একটু এই অঙ্কর মাধ্যমে শিখিয়ে দিচ্ছি এখানে একটু দেখো প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে थ्री लिखार सिसटेम তাও বলতে বোঝানো হয়েছে নাম্বার অফ ডিভিজার্স নাম্বার অফ ডিভিজার্স কেমন হবে এটা সূত্র হচ্ছে এই যে পাওয়ার গুলো আছে যে তিন এর উপর একটা পাওয়ার আছে তিন সে পাওয়ার গুলোর সাথে এক যোগ হবে এবং প্রত্যেকটা পরস্পর গুণ হয়ে যাবে যেমন সাতের উপর পাওয়ার আছে দুই তাহলে দুই এর সাথে এক যোগ হবে এবং সেটা মাঝখানে কিন্তু গুণ অবস্থায় আছে আবার এগারোর উপরে পাওয়ার কত এক তার সাথে এক যোগ হবে তার মানে এই পাওয়ার গুলোর সাথে এক যোগ করে সবগুলো কি গুণ করে দিলে যে মানটা পাওয়া যাবে সেটা হবে তার নাম্বার অফ ডিভিজার্স তাহলে এটা কি হলো তিন আর এক চার দুই আর এক তিন আর এক আর এক দুই তিনটাকে গুণ করে টোয়েন্টি ফোর এই টোয়েন্টি ফোরটা হচ্ছে সাম অফ ডিভিজার্স তাহলে এটা একটা পা না সরি এটা নাম্বার অফ ডিভিজার্স তার মানে ডিভিজার্স পাওয়া যাবে এখানে চব্বিশ টা এখন আসবো আমরা সাম অফ ডিভিজার্স সাম অফ ডিভিজার্স মানে হলো সিগমা অফ तीन मैं अंक दिए बुझा तुम्हारे तो
আচ্ছা নেক্সট যে অঙ্কটা যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আচ্ছা তো এর পরের অঙ্কটা এখানে বলা আছে ফাইন দ্য ভ্যালু অফ সিগমা অফ টু টু ফাইভ এবং ইভ্যালিউড সিগমা অফ ওয়ান থ্রি জিরো জিরো তার মানে এখন আর টাওয়ার ভ্যালু চাই নাই দুইটাই সিগমার ভ্যালু চাওয়া হয়েছে একটা হলো দুইশো পঁচিশ একটা হলো এক হাজার তিনশো বা তেরোশো তো প্রথম কাজ হচ্ছে দুইশো পঁচিশকে তুমি ভাঙিয়ে নিবে ভাঙালে পাওয়া যাচ্ছে থ্রি স্কোয়ার ইন্টু ফাইভ স্কোয়ার তো সিগমা অফ টু টু ফাইভের ভ্যালু কি কীভাবে নির্ণয় করবে একটু আগেই আমরা করে এসেছি সেটা হচ্ছে থ্রি স্কোয়ার তাহলে স্কোয়ারটা তখন হয়ে যাবে কিউব কারণ সূত্র হচ্ছে তিনের পাওয়ার যা থাকবে তার সাথে এক যোগ হবে তাহলে থ্রি কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই থ্রি মাইনাস ওয়ান সিমিলারলি ফাইভ স্কোয়ার যেহেতু আছে সেটা হয়ে যাবে ফাইভ কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান করে এটার ভ্যালু নির্ণয় করে তিন থ্রি কিউবকে এক বিয়োগ করবা করে যে মানগুলো আসতেছে সেটা গুণ করে দিলে যা পাওয়া যাবে এটা হচ্ছে সাম অফ ডিভিজর বা সিগমা ওকে আচ্ছা আর এরপরে হচ্ছে তেরোশো যেটা এক হাজার তিনশো সেটাকে প্রথমে ভাঙিয়ে নিতে হবে সেটা এটা কিভাবে ভাঙাতে হয় তোমরা জানো যে তেরোশো লিখে প্রথমে দুই দিয়ে ভাগ করবা তারপর দেখবো যে তিন দিয়ে ভাগ যায় কি না তারপরে পাঁচ দিয়ে ভাগ যায় কি না এরকম ভাঙিয়ে নিবে এটা রাফে করবে ঠিক আছে রাফে করে শুধুমাত্র এই অংশটুকু কাজ করবে সেটা কি হচ্ছে তেরোশোকে ভাঙালে পাওয়া যাবে টু স্কোয়ার ফাইভ স্কোয়ার ইন্টু থার্টিন এখন এটা সূত্র কি আসবে এই যে টু স্কোয়ার হয়ে যাবে টু কিউ মাইনাস ওয়ান বাই টু মাইনাস ওয়ান ফাইভ স্কোয়ার হয়ে যাবে ফাইভ কিউ মাইনাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস ওয়ান আর থার্টিন হয়ে যাবে থার্টিন স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থার্টিন মাইনাস ওয়ান এটা কিভাবে আসলো ওই আগের গুলোর মতো এখানে আচ্ছা এখানে কিন্তু গুণ হবে হ্যাঁ এখানে গুণ হবে এখানে কি লিখছে সময় সময় দিতে এটা গুণ হবে ওকে এটা গুণ হবে এটা তো তোমরা বুঝতে পারছ এটা যোগ বিয়োগ করে পাওয়ার বসিয়ে গুণ করে সবগুলো মান কাটাকাটি করে প্রতিদিন এসে তোমার হাত তোলা লাগবে না হ্যাঁ না দরকার ঠিক আছে আমি দেখতে পাচ্ছি তো আচ্ছা আমরা তাহলে এর পরের অঙ্কে যাব এর পরের অঙ্কটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তোমরা শিওর থাকো যে তোমাদের ফাইনালে এরকম একটা আসতে পারে সিমিলার না আসলেও সেম অঙ্কটা আসতে পারে বা সিমিলার আসতে পারে অথবা ফাইনালে সাথে যদি কলেজে আমরা পরীক্ষা নেই সেই ক্ষেত্রেও এই অঙ্কটা ইম্পর্টেন্ট আসবে and express the gcd as a linear combination of these numbers obosshoi goshagun nirnay korte bola hoyeche sathe eke jogashroi samobesh rupe nirnay kora hoyeche je linear combination akareo eta nirnay korte bola hoyeche ei onker jonno normally onko ta hocche ei tuku ha kintu ei part ta jodi tumi na koro tahole kintu ei porer ongsho tuku likhte onek samoshya hoy to prothom kaj hocche tumi obosshoi bhager moddhe মতো করে ইউক্লিডিয়ানের মতো করে এটুকু ভাঙাবে তো এটা ভাঙানো কি বলার দরকার আছে হ্যাঁ গুড এখন এই যে বড় ভ্যালুটাকে মাঝে রেখে আর বাকিটা দিয়ে ভাগ করতে ভাগ করে 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 লাস্টে দেখবে কোনো এক জায়গায় যে নাম্বারটা মিলে যাচ্ছে এই ভাগটা তোমরা পারছো আমি এই পর থেকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তো বিয়াল্লিশ হাজার আটশো তেইশ এটাকে প্রথম অংশ থেকে দেখবা এটাকে কিভাবে লেখা যায় আ ছয় গুণন সিক্স ফোর জিরো নাইন মানে সিক্সের সাথে সিক্স ফোর জিরো নাইন গুণ করবা গুণ করার পর ভাগশেষ যেহেতু এটা আসে ভাগশেষটাকে কি যোগ করে দিতে হয় না 
তো এই প্রথম অংশ থেকে আমি এটা লিখে নিতে পারছি তাহলে প্রথম লাইনটা আমি লিখে লিখতে পারলাম সেকেন্ড অংশে কি করব সেকেন্ড আমার পাঁচ থাকবে সব এই যে এটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এই পাঁচটা কিন্তু যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা লিখে নিবা আগে লিখে তারপর এই দুইটাকে গুণ করে নিচেটা যোগ করবে এই দুইটাকে গুণ করে নিচেটাকে যোগ করবে এরকম করে এই তেতাল্লিশের জন্য ওই যে দুই গুণন দুই হাজার চল্লিশ যোগ আট টু এইটটি নাইন সেমিলারলি দুই হাজার চল্লিশের জন্য সাত গুণন দুইশো উননব্বইয়ের সাথে যোগ হচ্ছে সতেরো এবং লাস্টে গিয়ে দেখবা সে সতেরো সতেরো গুণ করলেই পার্ট শেষ কারণ কি এখানে ভাগ শেষ হচ্ছে জিরো আসছে তো জিরো ভাগ শেষ তো নিশ্চয়ই যোগ দিয়ে লেখার দরকার নাই আমার তো ভাগ শেষ জিরো আসবে যদি দুইটাকে এরকম গসা গুপ পাবো তো লাস্টে গিয়ে তো লাস্ট পর্যন্ত যেটুকু করার পর তাহলে আমি বলতে পারবো যে তার জিসি ডেটা হচ্ছে সতেরো তাহলে এটা হচ্ছে জিসিডি নির্ণয় করলাম এটুকু করার পর তোমাকে কিন্তু দুইটা পার্ট করতে বলা হয়েছে যে জিসিডি নির্ণয় করে ইউজিং ইউক্লিডিয়াল অ্যালকোরিদম অ্যান্ড এক্সপ্রেস দ্য জিসিডি লিনিয়ার কম্বিনেশন লিনিয়ার কম্বিনেশনের মাধ্যমে একে প্রকাশ করতে বলা হবে যে তোমরা একটা ইকুয়েশন শিখেছিলে এল ইকুয়াল টু এক্স প্লাস বি ওয়াই মনে আছে এল ইকুয়াল টু এক্স প্লাস বি ওয়াই এইভাবে প্রকাশ করতে হবে এখানে এল বলতে বোঝানো হয়েছে গসাগুটা ঠিক আছে এটা হবে গসাগু আর এক্স আর ওয়াই হচ্ছে তোমরা এখানে যে দুইটা মান দেওয়া আছে একটা এক্স একটা ওয়াই আর এ বি হচ্ছে এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে এভাবে এই চেহারার আনতে হবে এ বি এর মান যে কোনো ধরনের মান হতে পারে কিন্তু আমাদের এই চেহারার আনতে হবে এই চেহারার আনার জন্য আমাদের সিস্টেমটা কি একটু দেখি সিস্টেমটা হচ্ছে প্রথমত এই লাইন থেকে কাজ করব দেখো তো এই লাইনটা কিভাবে লেখা যায় না এই যে সতর সমান সমান এই যে দুই হাজার চল্লিশ থেকে বিয়োগ করবো হচ্ছে সাত গুণন দুইশো উননব্বই এটা বুঝতে পারছে এই লাইন থেকে এই লাইন আসছে দেখো তো সতেরো কে এই লাইনটাকে আমি চেঞ্জ করে সতেরো ইকুয়াল টু এই অংশটা এই পাশে এসে বিয়োগ হয়ে যাবে তাই না এই অংশ সাত গুণন দুইশো উননব্বই এই পাশে এসে বিয়োগ হয়ে যাবে এখন তোমার এই এখন ভাঙাবো কোনটাকে এই সাতের সাথে যে গুণ আকারে ছিল টু এইটটি নাইন ওকে ভাঙাবো প্রথম কাজ হচ্ছে সতেরো পাইলাম তারপর টু এইটটি নাইনকে ভাঙাবো পরে দুই হাজার চল্লিশকে ভাঙাবো তারপর চার হাজার তিনশো উন উনসত্তরকে ভাঙাবো তাহলে ভাঙাবো কোনভাবে এবার হচ্ছে মান বসাবো সতেরো এটা 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 তাহলে প্রথমে সতেরোর মান বসানো শেষ এখন এই অংশে মান বসাবো এই লাইন থেকে এখান থেকে কিভাবে মান বসাবো ওই যে চার হাজার তিনশো উনসত্তর বিয়োগ টু ইন্টু টু জিরো ফোর জিরো এই যে এটা দেখেছ ওইটার মানটা এই যে এই লাইন থেকে বসানো হয়েছে বসানোর পরে সাত দিয়ে এটাকে গুণ করলো সাত গুণন ফোর থ্রি সিক্স নাইন আর মাইনাস সাত দিয়ে যদি এটাকে গুণ করো মাইনাস চোদ্দ আর এখানে দুই হাজার চল্লিশ থাকলো মাইনাস চোদ্দ সরি মাইনাসে মাইনাসে প্লাস চোদ্দ হয়ে যায় তো প্লাস ফরটিন কয়টা ফরটিন দুই হাজার চল্লিশ তাহলে এরকম হয় ফরটিন ইন্টু টু জিরো ফোর জিরো আর এখানে কয়টা টু জিরো ফোর জিরো আছে ওখানে কিন্তু একটা আছে তাহলে চোদ্দোটা আর একটা মিলে কয়টা হলো হ্যাঁ এই যে টোটাল পনেরোটা হয়ে গেছে বুঝতে পারছি আচ্ছা এখন কি করব এর পরের অংশে ভাগ করব এরপরে দুই হাজার টু জিরো ফোর জিরোর ভ্যালুটা বসাবো এই যে টু জিরো ফোর জিরো যে ভ্যালুটা এটা এই যে এই লাইন থেকে বসাবো এখান থেকে যে সিক্স ফোর জিরো নাইন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ফোর থ্রি সিক্স নাইন এটা বসাবো বসানোর পরে আবার গুণ করবা গুণ করবা কিভাবে পনেরো গুণন এই যে এটা এই যে লেখা হয়েছে আর মাইনাস পনেরো হয়ে যাবে এটা মাইনাস পনেরো আর আর এখানে হলো মাইনাস সাত মাইনাস পনেরো মাইনাস সেভেন মিলে মাইনাস টোয়েন্টি টু হয়ে গেছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এখন কোনটার ভ্যালু বসাবো ফোর থ্রি এই যে ফোর থ্রি সিক্স নাইন এটার মান আমরা এই ফার্স্ট লাইন থেকে বসাবো এটা বিয়োগ করে বসানোর পর এটাও আবার সেই বিয়োগ করব এক গুণ করে নিব আগে তাহলে মাইনাস বাইশ দিয়ে গুণ করলাম এই যে মাইনাস বাইশ দিয়ে গুণ করা থাকলো আর মাইনাস বাইশ দিয়ে এটা যদি গুণ করা হলো মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তার সাথে পনেরো যোগ করলে একশো সাতচল্লিশ বার হবে তো এই এই দেখো এটাই কিন্তু আমার মান এই যে এইভাবে চলে আসছে কিভাবে যে সতেরো মানে হচ্ছে গসাগু সমান সমান এই যে এখানে একটা ভ্যালু হচ্ছে সিক্স ফোর জিরো নাইন এই দেখো সিক্স ফোর জিরো নাইন তার সাথে একজন গুণ আকারে আছে আর একটা হচ্ছে ফোর টু এইট টু থ্রি ফোর থ্রি এইট টু থ্রি এখানে ফোর এখানেও ভুল লিখছে বইগুলো করছে কি এখানে ফোর টু হবে ঠিক আছে এই যে ফোর টু কে এখানে ফোর থ্রি লিখে ফেলছে তো এখানে ফোর টু হবে এগুলো একটু খেয়াল করে নিও হ্যাঁ ফোর টু এইট টু থ্রি এরকম হবে তো এই এই টাইপের অঙ্ক আসতে পারবে
আচ্ছা আমি এরকম আরেকটা অঙ্ক একটু দেখাচ্ছি হ্যাঁ অবশ্যই এই এই টাইপের একটা অঙ্ক আসে তো আমি এই ধরনের আরেকটা অঙ্ক একটু দেখাবো এটা জাস্ট এটা এই নিচের অংশের টুকু করা আছে ইউক্লিডিয়ান ও অ্যালগরিদমটা করা নেই কিন্তু তোমাদের যদি প্রশ্ন এটা আসে তোমরা কিন্তু অবশ্যই ওই আগে ইউক্লিডিয়ান অ্যালগরিদমের মাধ্যমে তুমি এই ভাগ করে নেবে ভাগ করে নিয়ে তোমাদের জন্য অঙ্কটা সহজ হবে তো এরপর পেজটা একটু দেখছি আগেটার মতো পুরো সিস্টেমটা সেম এটা তোমাদের বাসার কাজ থাকবে পারবে আচ্ছা এটা একটু স্ক্রিন স্ক্রিনশট লাগবে না তোমাদের সবার কিছু তো বই আছে তো এটা একটু বাসায় করে ফেলবে আর এর এরপর আর হয়তো একদিন এটার উপর ক্লাস নিয়ে আমি আমি কিন্তু অনেক দিন সময় নিয়ে একটা চ্যাপ্টার শেষ করলাম পুরোপুরিও মোটামুটি ভালোভাবে কারণ এক একটা চ্যাপ্টার থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে ভালো করে না পড়লে সামনের গুলো পড়া আবার একটু কষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে